Bonjour chers frères et sœurs. Aujourd'hui, avec ces 49 soldats ivoiriens arrêtés au Mali et déférés devant la justice malienne, nous entendons parler en Côte d'Ivoire de patriotisme. Ouattara parle de patriotisme. Ces militants parlent de patriotisme et demandent la libération des 49 soldats. Alors, il est important que nous analysions, il est important que nous analysions ce patriotisme subit de Alassane Ouattara, qui n'a jamais été patriote et qui a eu même à dire qu'il est installé à la tête de la Côte d'Ivoire par la communauté internationale. Donc, il ne doit rien aux jeunes du Nord, il ne doit rien aux Pansorogium. Il a dit. Alors, que veut dire patriotisme Le patriotisme, c'est l'amour pour sa patrie. C'est le désir de défendre sa patrie au prix de sa vie. Alors, analysons le comportement de Ouattara depuis qu'il est installé par la communauté internationale à la tête de la Côte d'Ivoire pour savoir s'il est réellement un patriote. Il y a un contentieux électoral qui éclate entre Alassane Ouattara et le président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo demande à ce que l'on recompte les voix pour épargner des vies humaines résoudre ce contentieux électoral. Et voilà qu'Alassane Ouattara choisit la voie de la guerre. La guerre conduit à quoi Conduit à des tueries, à la mort des citoyens de la patrie. Est-ce que cela est l'amour de la patrie Lorsqu'on veut défendre une patrie au prix de sa vie Quant au Gabon, cette solution a été utilisée pour éviter des morts. Le recontage des voies a été utilisé pour éviter des morts. Alassane choisit la voie de la guerre. Il oblige même le peuple à le servir en imposant un embargo sur le cacao, un embargo sur les médicaments. Et l'on appelle cela du patriotisme. Allons plus loin. Le président Laurent Gbagbo est emprisonné. Et Alassane dit, c'est au nom de l'État ivoirien qu'il déporte le président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo est jugé par un tribunal international, donc euh, apparemment objectif, et l'on ne trouve rien à lui reprocher. Le président Laurent Gbagbo est acquitté. Mais en grand tome d'État, il décide d'aller à la réconciliation nationale. S'il a acquitté, cela veut dire que des mensonges ont été ficelés pour le maintenir en prison afin que Ouattara puisse être installé à la tête de la Côte d'Ivoire. Le président Laurent Gbagbo arrive, il sait que Ouattara est un menteur. Il dit des contre-vérités, c'est lui-même qui l'a dit. Et il a dit que le mot mensonge n'était pas assez fort, le mot menteur n'était pas assez fort pour lui. Et voilà que il va quand même à la réconciliation avec un menteur. Et certains se disent, mais le président Laurent Gbagbo a-t-il perdu la tête Est-il stupide pour aller à la réconciliation avec un menteur Non, il n'est pas stupide. Il verse des éléments à un dossier qu'il a. Parce qu'aujourd'hui, l'on peut porter plainte au camp de Ouattara. Parce qu'il faut découvrir qui a tué les Ivoiriens. Et il prend son temps pour chercher des solutions politiques à ce contentieux électoral. Et Ouattara, de jour en jour, lui donne raison. Pourquoi Ouattara se comporte comme quelqu'un qui a voulu la guerre 
pour chercher des arguments pour envoyer le président Laurent Gbagbo en prison pour qu'il puisse gouverner. Ouattara démontre qu'il a fait un coup d'État avec le soutien de la France, de Sarkozy. Et pendant qu'il est acquitté à Bruxelles, pendant même qu'il est en prison, on le juge en Côte d'Ivoire et on le condamne à 20 ans d'emprisonnement. Alors qu'il est jugé pour les mêmes causes, parce que tout ce qui s'est passé, la casse de la BCAO et autres, s'est passé en 2011. Et donc tout ce qui s'est passé durant le contentieux électoral a été versé au dossier de Fatou Ben Souda pour chercher à incriminer le président Laurent Gbagbo. Sinon, une enquête n'aurait pas été menée pour savoir s'il était indigent ou non. Alors ceux qui, disons, s'égosillent à dire que la casse de la BCAO n'entre pas dans le dossier, eh bien, disent des comptes vérités, disent des mensonges. Parce que tout ce qui s'est passé après le contentieux électoral a été versé au dossier. Voilà pourquoi l'on a cherché à savoir s'il était réellement indigent, s'il n'avait pas d'argent. Le président Laurent Gbagbo donc est acquitté, il vient et il va vers la réconciliation nationale. Il va rencontrer Alassane Ouattara. Que fait Alassane Ouattara Alassane Ouattara, qui, bien que sachant que le président Laurent Gbagbo a été acquitté par une cour internationale qui a donné un verdict qui est contraignant, c'est-à-dire qui s'impose à la Côte d'Ivoire, qui s'impose aux juges ivoiriens, un verdict qui démontre qu'il est indigent, qu'il n'a pas pris de l'argent, il n'a de l'argent nulle part, eh bien, voilà que les juges de Ouattara, le juge, juge le président Laurent Babo, comme je l'ai dit, et Ouattara se permet de reposer sur ce verdict pour concéder au président Laurent Babo une grâce présidentielle qui, nous le savons tous, entache son casier judiciaire pour l'écarter de la présidentielle de 2025. Eh bien, cet acte posé par Alassane Ouattara vient confirmer toute la thèse du président Laurent Gbagbo et de ses avocats. Eh bien, cet acte vient nous dire que depuis toujours, la France de Sarkozy, la France de Macron, toutes ces personnes ont cherché à maintenir le président Laurent Gbagbo en prison pour que Ouattara puisse gouverner pour qu'il n'y ait pas un leader politique capable de défendre les intérêts de la Côte d'Ivoire. Pourquoi Parce que la grâce présidentielle en tâche de casier judiciaire du président Laurent Gbagbo, au lieu de, concéder, de lui concéder une amnistie, eh bien, il fait tout pour que sa grâce présidentielle l'éloigne toujours de la présidentielle de 2025. Donc, présidentiel en 2011, 2010, il est éloigné. Présidentiel de 2025, on fait tout pour l'éloigner. Présidentiel de 2020, on fait tout pour l'éloigner. Cela veut dire que Ouattara n'est pas un patriote. Il ne cherche pas la paix nationale. Il ne cherche pas la paix entre les Ivoiriens. Il ne veut pas aller à une réconciliation. Un patriote défend sa patrie au prix de sa propre vie. Maintenant, si nous considérons ces éléments, on peut se référer, faire allusion aux propos de notre frère Bandakani, notre frère Camerounais, qui disait sur une chaîne, je crois la chaîne panafricaine, si je ne me trompe pas, que, en tant que président, ancien président, le président Laurent Gbagbo appartient à la Cour constitutionnelle et donc ne peut pas être accusé pour de tels crimes. Le ministre Kone Katino nous dit aussi que les juges 
qui ont jugé le président Laurent Gbagbo n'avaient pas le droit de porter un président, un ancien président de la République, devant une cour des droits communs. C'est-à-dire on peut, on peut aller juger un microbe devant une cour des droits communs pour le, le condamner pour vol, mais cela n'est pas possible pour un président de la République, pour un ancien président de la République. Ce ne sont pas eux qui sont capables, qui sont concernés par un tel procès. Il ne leur appartient pas, disons, de se concéder un rôle qui n'est pas le leur. Donc ici, la grâce présidentielle ne repose sur rien. Et pourquoi Ouattara le fait Pour des soulèvements populaires. Parce qu'il se dit que les partisans du président Laurent Gbagbo vont se soulever. On va arriver dans un cas d'état d'urgence. Et voilà que le pays sera gouverné avec l'aide de l'armée française, des mercenaires, et on va nous envoyer le patron de la transition, Tidiane Tiam. Voilà ce que la France demande à Ouattara de faire. Mais si nous poussons plus loin notre raisonnement, nous allons nous rendre compte que même si nous considérons ce jugement, Ouattara est un receleur selon le droit. Les juges qui ont jugé le président Laurent Gbagbo sont des receleurs selon le droit. Tous ceux qui savent et qui, qui, qui accusent le président Laurent Gbagbo d'avoir, disons, cassé la BCAO, sont des receleurs. Non pas le peuple, parce que le peuple a réussi son salaire. Ce sont des receleurs et cela est très simple. Il suffit d'aller relever les billets de banque de cette époque où ces billets de banque sont arrivés. On va constater que ces billets de banque de la casse de la BCAO sont arrivés dans le compte d'Alassane Ouattara lui-même, du Pan Soro Guillaume et de tous les juges qui l'ont jugé. Pourquoi Parce que l'argent pris à la BCAO, qui n'a pas été cassé, puisque le ministre Kone Gatina a été amnistié, eh bien, cet argent s'est retrouvé dans les comptes de ces personnes. Quand quelqu'un vole, pour retrouver les traces, on recherche les billets de banque. Et les numéros des billets de banque, on va les retrouver dans les comptes d'Alassane Ouattara et des juges en question. Donc, tout ceci est fait pour pousser les personnes au soulèvement. Maintenant, arrivons aux 49 soldats. Ces 49 soldats doivent comprendre aujourd'hui, et les soldats ivoiriens doivent comprendre que Ouattara offrait la vie de 49 personnes, comme il a eu à donner 5 millions à des gens pour se faire tuer, pour qu'ils soient installés à la tête de la Côte d'Ivoire, eh bien, il offrait la vie de 49 personnes. Pour quelles raisons Pour semer le désordre en Côte d'Ivoire et semer le désordre au Mali. Voilà ce que Ouattara voulait faire. Et nous en avons les preuves en Côte d'Ivoire. Considérons que ces 49 soldats sont comparables à ces mercenaires qui sont venus du Burkina Faso pour s'attaquer à la Côte d'Ivoire. Lorsque ces derniers étaient tués, leurs compagnons leur retiraient les armes et puisqu'ils attaquaient en civil pour surprendre les policiers, l'armée, les militaires, on retirait les armes, vous pouvez retrouver les images, et on disait que les militaires ivoiriens tuer des civils. Eh bien, c'est ce qui se serait passé au Mali. Ces 49 soldats auraient été tués par l'armée malienne qui est bien encadrée, bien entraînée. Et l'on aurait accusé le Mali d'avoir tué des civils ivoiriens. Et la Côte d'Ivoire se serait enflammée. Et le Mali se serait enflammé. Et on aurait eu une guerre entre les civils qui aurait conduit à une guerre militaire. Je le dis pourquoi Je le dis parce que Ouattara ne fait que confirmer cette assertion. Pour quelles raisons Eh bien, en Côte d'Ivoire, l'Église catholique, les chrétiens ont voulu marcher pour la paix. Ouattara s'est opposé à la marche des chrétiens pour la paix. Mais aujourd'hui, il accepte 
que des gens sortent pour insulter le régime du Mali, pour insulter le gouvernement malien. Alors que il a brimé des femmes, des prisonniers politiques et militaires qui manifestaient. Il a brimé des gens qui veulent marcher pour la paix. Mais aujourd'hui, il permet la sortie des jeunes qui agressent verbalement le Mali, le gouvernement malien, qui agressent verbalement les Maliens pour obtenir ce qu'il a toujours recherché les soulèvements populaires. C'est ce que nous devons comprendre et faire attention. Parce que tous les opposants qui ont rejoint Ouattara et qui trouvent que Ouattara est meilleur agressent verbalement le président Laurent Gbagbo pour toujours crier un soulèvement. Et cela se constate du jour en jour. Donc, nous revenons à ces propos du ministre Kone Katinan qui disait « Nous avons battu la France, nous avons battu Ouattara sur tous les plans. Mais là où ils sont forts, c'est la violence. » Voilà pourquoi il est demandé, comme déjà certains frères l'ont dit, je nomme Babo Kone, je nomme euh, André Akamathieu, je nomme euh, euh, JJ, ben, toutes ces personnes ont eu à dire de se retenir. Et j'abonde dans le même ordre d'idée pour demander à nos frères maliens et ivoiriens de se retenir. Et surtout aux Maliens et aux Burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire, de comprendre que lorsqu'ils défendent le régime de Ouattara, en Côte d'Ivoire, ils ne font que se livrer eux-mêmes pieds et mains liés à la France-Afrique. Parce que ce sont les mêmes personnes qui vous attaquent au Mali, qui vous attaquent en Côte d'Ivoire. Ayez un peu de bon sens. Parce que vous êtes repus, parce que vous êtes rassasiés, vous oubliez que vos frères sont attaqués par des terroristes qui sont formés selon les preuves détenues par le Mali, par la France et par les amis de Ouattara, par Ouattara lui-même. Alors comment pouvez-vous défendre un régime qui tue vos parents, vos ancêtres C'est quand même aberrant, c'est dommage, c'est horrible de constater ces faits. Donc comprenez ceci, nous devons nous unir pour qu'il y ait la paix. Nous devons nous unir pour aller aux urnes. Parce que quand certaines personnes disent qu'il y a eu un deal méconnu par Alassane Ouattara, nous sommes surpris. Parce que du début jusqu'à la fin, comme je vous l'ai montré, Ouattara n'a jamais été un patriote. Non. Il a plutôt été un ennemi de la patrie ivoirienne. Voilà ce que j'avais à partager avec vous. Et je demande aux uns et aux autres de s'en se, de tenir au fait. Ne pas se laisser prendre par l'émotion. On se rend compte que nous avons deux feuilles de route. Une feuille de route des insulteurs publics qui se muent en groupe de défense. Et nous avons un groupe qui se bat pour la paix pour les terres ivoiriennes. Il appartient aux Ivoiriens de venir au PPACI, de prendre leurs cartes pour que nous allions aux urnes, pour vaincre ces personnes dans les urnes. Si ces personnes se soulèvent contre nous alors que nous avons la victoire en main, eh bien, la CPI va être enclenchée pour eux parce que le président Laurent Gbagbo n'a pas encore dit son dernier mot. Le camp qui a tué les Ivoiriens doit aller rendre compte à la CPI parce qu'il ne s'agit pas du camp du président Laurent Gbagbo qui a été acquitté de tout ce dont il a été accusé. Donc si nous allons aux urnes et que des gens se lèvent pour vous attaquer, pour s'en prendre en vous, 
eh bien, nous avons tout le dossier pour les jeter en prison pour tout le restant de leur vie. Donc, n'ayez aucune crainte. Prenez votre carte. Parce que si l'on vous touche, c'est qu'on a touché au président Laurent Babo, on a touché au PPACI. Et donc, vous êtes déjà une victime politique. Mais si vous ne prenez pas de carte, que vous êtes neutre, on ne peut pas considérer que vous êtes des victimes politiques. Parce que si vous appartenez au PPACI, alors les avocats peuvent vous défendre, même si on vous met en prison. Mais vous avez vu des personnes innocentes qui ont eu leur terre arrachée, qui se sont levées devant la désobéissance civile, qui ont été emprisonnés, des jeunes qui ont été emprisonnés, des jeunes du PDCI même qui ont été emprisonnés. Mais si vous n'avez aucune carte, comment peut-on vous défendre Vous allez périr en prison sans quelqu'un pour vous défendre. Voilà pourquoi il est important d'avoir une carte. Et une carte du PPACI, parce que nous nous battons pour la souveraineté de notre pays. Voilà ce que j'avais à partager avec vous. Merci.